স্বাগত আপনাকে এই সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সঙ্গে আছি মি সেলিম ইমরাও খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় ঢাকা সিটি নির্বাচন ও ইভিএম বিতর্ক আর এই বিষয় আলোচনা করবার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি রয়েছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর তোফায়েল আহমেদ এবং বিএনপির যুগ মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মজিম হোসেন আলাল আসবার জন্য আপনার তিনজনকেই স্বাগত দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানোর নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন আজকের আলোচনা বিষয়ে ঢাকা সিটি নির্বাচন ও ইভিএম বিতর্ক দর্শক আগামী তিরিশ জানুয়ারি ঢাকায় দুই সিটি নির্বাচন দুই সিটিতে তেরো জন মেয়র প্রার্থীর পাশাপাশি রয়েছে সহস্রাধিক কাউন্সিলর প্রার্থী প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে এই নির্বাচনকে নিয়ে রয়েছে কড়া উত্তেজনা প্রথম থেকে বিএনপি রয়েছে নির্বাচনের সুষ্ঠতা নিয়ে সংশয় এবং নানা প্রশ্ন অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বলছে আগেই হেরে গেছে বিএনপি নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছে ইভিএম নিয়ে বিএনপির রয়েছে চরম আপত্তি এরপরে স্থানীয় সরকার এই নির্বাচনকে নিয়ে নগরবাসী রয়েছে ব্যাপক আগ্রহ প্রত্যাশা জাতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচন কি ধরনের অভিকাস সৃষ্টি করবে তা নিয়ে পর্যবেক্ষকরা আলাপ আলোচনা করছেন আর এই পরিস্থিতিতে আজ আমাদের আলোচনা বিষয় সিটি নির্বাচন ও ইভিএম বিতর্ক প্রথমে আমি মজম হোসেন আলাল আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই সিটি নির্বাচন তো তিরিশ তারিখে আমরা সকলেই জানি ভিতরে আলোচনায় আছে আপনাদের পক্ষ থেকে কিন্তু প্রথমেই যখন তফসিল ঘোষণা করো তখনই সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে এবং সম্প্রতি বা গতকাল মদুদ আহমেদ এবং সহ যারা আপনাদের মহাসচিব ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যে এটি নিঃশব্দ দুরবিসন্ধিমূলক প্রকল্প যে তাই হয়ে থাকবে তাহলে কেন আপনি নির্বাচন অংশ নিচ্ছেন আপনাকে ধন্যবাদ সম্মানিত দুজন আলোচক যারা আছেন এরা এবং দর্শক শ্রোতা সবাইকে বিএনপির পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এ প্রশ্নেরও ইতিমধ্যে আমাদের যে নেতৃবৃন্দের নাম বললেন তারাও কিন্তু ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বিএনপি যে বিশ্বাস করে এবং পরাজিত হওয়ার ভয়কে উপেক্ষা করে তারা যে অংশগ্রহণ করে সহযোগিতা করে গণতন্ত্রকে বিকশিত করার জন্যে সেটারই একটা ধাপ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ এটিকে আপনাদের সাম্প্রতিক উপলব্ধি যেমন আপনারা দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচন বয়কট করেছিলেন প্রতিহত করেছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে আপনার নির্বাচন নিয়ে যে প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্ত করেছেন এটিকে আপনাদের সাম্প্রতিক উপলব্ধি না না এ ধরনের উপলব্ধির বিষয়টা বাংলাদেশে আছে আওয়ামী লীগও একসময় নির্বাচন বয়কট করেছে আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তারপরে জামাত ইসলামী ওরকম অনেক সময় করেছে আমরাও করেছি আমরা দুই হাজার চোদ্দোর নির্বাচনে না যাওয়ার কারণে আপনাদের মতো বিধগ্ধ জন যারা তারা বলেছে যে প্রক্রিয়াটার মধ্যে গেলে পরে না বোঝা যেত কি হয় সেজন্য আমরা নিঃশর্তভাবে কিন্তু গিয়েছিলাম বলেছেন <laughs> যে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে সেখানে গণতন্ত্র অর্থহীন তা আমরা যে নির্জীব হয়ে যাইনি আমাদের যে শক্তি আছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার এবং জনসমর্থনের কি বলে দাঁড়িপাল্লাটা মাপার সেই সক্ষমতাটা আমাদেরকে প্রমাণ করার জায়গাটা তো ওটাই ওখানে তো যেতেই হবে আমাদের সেই জন্যই গিয়েছে না বাধ্য হয়েও না উপলব্ধি থেকেও না ওই একটাই মূল টার্গেট আমাদের গণতন্ত্রের পথযাত্রাকে কতটা কণ্ঠকা মুক্ত করা যায় সে অভিপ্রায় নিয়েই আমরা নির্বাচনে গিয়েছি ধন্যবাদ আবার আসবো আসছি তাজুসম এমপি আপনি বলুন যে উনি বলেছেন যে সিস্টেম ওনা জানে যে বিষয় বিষয়গুলো ওনাদের কাছে স্পষ্ট ওনাদের ভাষ্য মতে তারপরেও গণতন্ত্রকে এনহেন্স করার জন্য যেটা ওনার ভাষায় ও নির্বাচন অংশন করছে কিন্তু সমালোচনা আছে নানামুখে আক্রমণ আছে ইভিএম নিয়ে আক্রমণ আছে প্রক্রিয়া নিয়ে আক্রমণ আছে আপনি কি বলবেন না নির্বাচন তো একটা গণতন্ত্র প্রক্রিয়ার একটা অংশ তো নির্বাচন তো আমার মনে হয় পক্ষদ্বয়ের অংশগ্রহণটাকে আমরা উৎসাহিত করব এবং আমি একজন সচেতন মানুষ হিসাবে এই বিষয়টাকে প্রতি তো আমার সমর্থন থাকবে বিএনপি অংশগ্রহণ করুক এটা আমরা চাই তো এখানে 
আপনার বিতর্কে আসলে সব সময় নির্বাচন নিয়ে হয় আমাদের দেশে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হয় তো কিন্তু নির্বাচনকে বিতর্ক মুক্ত অথবা কম বিতর্কিত করার জন্য সারা পৃথিবী চেষ্টা করে বাংলাদেশও চেষ্টা করছে তো এটা শুধুমাত্র একটা কোনো বিষয়কে আপনি অ্যাড্রেস করলেই যে সেখানে নির্বাচন নিয়ে কম বিতর্ক হবে অথবা অবিতর্কিত নির্বাচন হবে এটা আমি মনে করি না এখানে সকল পক্ষদ্বয়ের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের কথাটা খুব জোরালোভাবে বলা হয়েছে তো সকল অংশ পক্ষদ্বয় যদি সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে অপেক্ষাকৃতভাবে যে সমস্ত আপনার নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য প্রক্রিয়া আছে সে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলোকে আপনার বাস্তবায়ন করা অথবা সেগুলোকে প্রয়োগ করা যেমন ইভিএমের কথা আসছে আমি জানি না ইভিএম নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ওনারা ইভিএমটাকে চুজ করেছে মনে করছে যে তো এখন আমরা তো বলি যে এরকম আমাদের ম্যানুয়াল প্রসেস অব ইলেকশান আমাদের ম্যাল প্র্যাকটিসের একটা সুযোগ করে দেয় এবং অসুস্থ নির্বাচন হয় অথবা সেখানে কারচুপির অভিযোগগুলো আছে তো তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই কথা বলার চেষ্টা করছেন যে যেহেতু নির্বাচনটা ইভিএমে যদি হয় তাহলে প্রত্যেকটা ব্যক্তি গিয়ে ভোট দেবেন ইন্ডিভিজুয়ালি এখানে মধ্যে একজন যে সিল মারতে পারবো না কেন্দ্র দখল করতে পারবো না তো তাইলে এই দৃষ্টিতে যদি আমি একজন সচেতন নিরপেক্ষ মানুষ হিসাবে আমার মন্তব্য বলতে হয় তাহলে আমাকে বলতেই হবে ইভিএমটা ইজ মোর অ্যাকসেপ্টেবল এখন সেখানের মধ্যে অন্য কোনো ম্যাল প্র্যাকটিসের কোনো তথ্য আমার জানা নাই এখন কারো কাছে যদি মনে হয় তাইলে সেখানে ওনারা এই সমস্ত বিষয়ে উত্থাপন করতেই পারেন আবার নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক আর আমি সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে আমার মন্তব্য তো সেখানে পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অভিযোগ করা হয়েছে যে তাদের যে প্রার্থী ইতিমধ্যেই তাদের প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের ভয় ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ এনেছে যেটা নির্বাচন কমিশন সমস্ত এখন আমি বলি এখন আপনি তো এরকম আমি খুব বিষয়ে কথা বলতে চাই না তো আমার অবস্থানগত কারণে আমি বিভিন্ন কারণে আমি এইভাবে বলতে চাই না এখন নির্বাচন তফসিল ঘোষণা হয়েছে বিএনপি অংশগ্রহণ করছে আবার এর মধ্যে দিয়ে ওনারা বললেন যে একটা দুর্বিসন্ধিমূলক নির্বাচন তাহলে তো বিএনপি যে এখন ওনাদের কর্মীদের কি মেসেজ দিলেন যে নির্বাচনটা দুর্বিসন্ধিমূলক হবে এবং এই নির্বাচনে বিএনপি হেরে যাবে অতএব তখন তো তাদের কেন নেতা কর্মীরা আরও নিরুৎসাহিত হবে আমি বলি আচ্ছা এখন ওনারা আবার বলেন যে সরকার আওয়ামী লীগের তো আওয়ামী লীগের সরকার সেখানের মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আপনার আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির সাথে বনাবনি হবে না যদি তাদের প্রার্থী নির্বাচিত হয় তো তাহলে এটাও তো ওনারা ওনাদের পক্ষে বক্তব্যটা দিচ্ছেন আমি জানি না এগুলো কোন সেন্টিমেন্ট থেকে দিচ্ছেন তো এখন আপনার আমি মনে করি যে পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য দেওয়া এবং অংশগ্রহণ করা এবং তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা সবগুলোর মধ্যে একটা খুব যুক্তিসঙ্গত এবং নিজস্ব স্বার্থ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থ দেশের স্বার্থ এগুলো সবগুলোকে বিবেচনা রেখে মন্তব্য করা উচিত এবং কাজ করা উচিত তাতে হলেই আমি মনে করি যে আমরা একটা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব আর জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশকে একটা উন্নত বাংলাদেশের মাত্রায় নিয়ে যেতে চান তো অতএব সেখানে আপনার উনি চাচ্ছেন যে অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষদেরকে ক্ষমতায়ন করার জন্য এবং সে কারণে আমি তো মনে করি যে যে দুইজন প্রার্থীকে বিবেচনা করা হয়েছে দক্ষিণের প্রার্থীকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে যাকে দেওয়া হয়েছে আমাদের ফজলুর তাপস তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে ওই এলাকা থেকে নির্বাচন করেছেন নির্বাচিত হয়েছেন জনগণ কাছে উনি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং কঠোর পরিশ্রম করেন মানুষের জন্য কাজ করেন মানুষের কাছে তার একটা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা আছে তো এবং উচ্চ শিক্ষিত তারপরে দিয়ে তেমনিভাবে আমার উত্তরে আসে ধরুন আতিক সাহেব আতিক সাহেবও হিজ ওয়েল এডুকেটেড এবং অত্যন্ত রিনাউন্ড পরিবারের সন্তান তারপরে দিয়ে তার বন্য একটু অতীত আছে এবং এই যে কয়েকদিন কাজ করেছেন সেই কয়েকদিনে উনি অনেক সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং দিন প্রার্থী ভালো আমরা এখন এই প্রার্থীকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং শীর্ষপস্ত প্রার্থীদেরকে দিয়ে নির্বাচিত হলে তারা আমি মনে করি যে তারা অন্য যে কোনো প্রার্থীর তুলনায় অথবা যে কোনো কারো তুলনায় তারা অনেক ভালো করতে পারবে তো এখন এটাই আমার মনে হয় আমাদের জন্য বিবেচনা করার জন্য 
প্যারামিটার হতে হওয়া উচিত আর কি ধন্যবাদ আবার আসব অধ্যাপক ডক্টর তোফার আপনি কিভাবে দেখছেন এবারে সিরিন বাচনকে যেহেতু আপনি জানেন যে দু হাজার যে নির্বাচনটি হলো জাতীয় সংসদের বলেন তারপরে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আপনি জানেন এবং এখন যে স্থানীয় সরকার যে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে এবং যে রাজনৈতিক যে উত্তেজনা আমরা লক্ষ্য করছি আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এর ভিতরে কিন্তু সহস্রাধিক দাঁড়িয়েছে যারা কাউন্সিলার পদে দাঁড়িয়েছেন মেয়র তেরো জন দাঁড়িয়েছে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন যেখানে রাজনীতিক ব্যতিক্রম নির্বাচন মনে করি না কারণ এটা হচ্ছে রুটিন নির্বাচন এটাকে হঠাৎ করে আমরা ঢাকা নির্বাচনটাকে হঠাৎ করে আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে না এটার মেয়াদ শেষ হয়েছে স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন আসছে স্বাভাবিকভাবেই যারা অংশগ্রহণ করার তারা অংশগ্রহণ করবে সুতরাং এখানে কোনো ব্যতিক্রমী কিছু নেই আচ্ছা এখন যে অংশগ্রহণের প্রশ্নে যে কথাগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমত এটা খুব ভালো সিগন্যাল ভালো সাইন যে পার্টিগুলো সবাই অংশগ্রহণ করছেন যত কথাই বলুক না কেন পার্টির অংশগ্রহণটা হচ্ছে এখানে ক্রাক্স অব দি প্রবলেমটা হচ্ছে গত অনেকগুলো নির্বাচন থেকে দেখা যাচ্ছে জনগণের ভোটারদের অংশগ্রহণটা হ্রাস পেয়েছে যে কোনো মানদণ্ডে ভোটার অংশগ্রহণটা কমে গেছে এই ভোটার অংশগ্রহণটা সঠিক জায়গায় নিয়ে আসাটাই হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জ কমে যাওয়ার কারণটা কি আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনারা বিভিন্ন সময় বলে এসছেন যেটা যেটি কেন কমে যাওয়ার কারণকে আপনি জানেন না আমি জানি না এটা মানুষ ভোট দিতে পারে নাই বা কোনো কারণে ভোট হয় নাই ঠিকভাবে অনেক মানুষ পরিসংখ্যান তো বলছে পরিসংখ্যান বলছে ভোট হয় নাই ভোটে অংশগ্রহণটা কম হয়েছে হয় নাই বলবো না কম হয়েছে যেমন আতিক সাহেব যে উপনির্বাচন করলেন ওখানে ভোটের পরিমাণ কী রকম ছিল ভোটের অংশগ্রহণটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কমে গেছে এটাকে হঠাৎ করে জোর করে স্ট্যাটিস্টিক্সের এটা বলে তো লাভ হবে না এটা সবাই দৃষ্টিকোণ এইটাকে কীভাবে বাড়ানো যায় ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব হবে বা পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর দায়িত্ব হবে যারা ক্যান্ডিডেট তাদের এখন সাধারণত সিটি নির্বাচনে বা লোকাল নির্বাচনে অংশগ্রহণটা বেড়ে যায় কেন বাড়া বিশেষ করে কাউন্সিলাররা ভোটারদের নিয়ে আসে শুধু যদি মেয়র নির্বাচন হতো হয়তো এটা ডিফারেন্ট হতো কিন্তু যখন কাউন্সিলাররা নির্বাচন আসছে তখন কিন্তু ভোটের হার বেড়ে যাবে কিছুটা কারণ তারা অনেক নিয়ে আসবে কিন্তু এই জন্য এইটাকে সঠিকভাবে ভোটার অংশগ্রহণটা বৃদ্ধি করাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু বিএনপি যে আশঙ্কার কথা বলছে বিভিন্নভাবে যে একটি যে সমস্ত অভিযোগগুলো করছি আপনি বললেন যে এখানে কাউন্সিলাররাই ভোটারদের নিয়ে যাবে একটি স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে এটি কিন্তু তাদের যে অভিযোগগুলো আছে এই সম্পর্কে আপনার কাছে কি বক্তব্য বা বিশ্লেষণ অভিযোগগুলো যেগুলো আছে এটা তারা বিরোধী দল হিসেবে তারা সেই অভিযোগগুলো যেমন এখন একটা অভিযোগ করলেন উনি এটা অভিযোগ না এটা আপনিই বলেন সাংবাদিক হিসেবে যে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এটা সত্য তো এটা অভিযোগ না তো একজন প্রার্থী অ্যারেস্ট হয়েছে তো না টোটাল নির্বাচন প্রক্রিয়া কিন্তু অভিযোগ করা হচ্ছে যতগুলো অভিযোগ এসছে ইলেকশন কমিশন এগুলোর কোনো প্রতিকার করে না আমি কোনো প্রার্থীকে বা দলকে বলবো না প্রার্থী দল তারা তাদের বিজয় চাইবে যে কোনো কিছু বিনিময়ে যে বা হোক কিন্তু ইলেকশন কমিশনের যে প্রবলেমটা হচ্ছে যেগুলো অভিযোগ যখন যখনই যেখানে হয়েছে ইলেকশন কমিশন এগুলোর অভিযোগগুলোর কোনো তদন্ত কোনো একটা সুরাহা করে নেই কেমন ইলেকশন কমিশন যে কাজটা করা দরকার আমি কমিশনের কথাই বলবো কিন্তু রেডিং অফিসার তো অলরেডি অর্ডার দিয়ে গেছে বলছে যে আমার তদন্ত হলে এখন কথা বলছেন না আপনি তো অনেক অতীতের কথা টানছেন অতীতের ইলেকশনগুলোতে যেসব অভিযোগগুলো ইলেকশন কমিশন যেগুলো করার কথা তাতে করে এটা শুধু ওই অভিযোগগুলো থাকতো না ইলেকশন কমিশন এগুলো নিয়ে তো কিছু করে নাই নাড়াচাড়া হয় নাই কিছুই তো এগুলো এই জন্য এই ওই সব ইলেকশনের আপনার সুরত হাল প্রতিবেদন এখন করা সম্ভব না এখন যেহেতু বছরের প্রথম নির্বাচন এটা হতে যাচ্ছে এবং দুই হাজার বিশ্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বছর বঙ্গবন্ধু শততম জন্মবার্ষিকী পালিত হবে শতবর্ষ পালিত হবে তারপর স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে তার পরের বছর এই সময় আমাদের নির্বাচনের যে একটা আমরা যে জিনিসটা হারিয়েছি বলে মনে হয় নির্বাচন সংক্রান্ত যেসব বিষয়গুলো সেগুলো এখন পুনর্গঠিত করার সময় আসছে এবং ঢাকা সিটি নির্বাচন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ সারা বিশ্বে নির্বাচনটা অবলোকন করবে সুতরাং আমরা একটা ভালো নির্বাচনের দিকে যাই নির্বাচন কমিশনের এই প্রচেষ্টাটাই থাকা উচিত অতীতের বিতর্ক যা হয়েছে সেগুলো অতীতের বিতর্ক এখন ফিরে আনা যাবে না কিন্তু এখন যেন আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যাই এটি হবে আমার আবেদন ধন্যবাদ এখানে এইখানে যে কথাটি ভাই বলেছেন না এ ব্যাপারেও একটু একটু বোধ হয় তথ্যগত শূন্যতা আছে উপস্থাপক সাহেব যে কথাটি বললেন যে রিটার্নিং অফিসার ইতিমধ্যে বলেছেন না আমি একদম জেনে একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত হয়ে তারপরে বলছি আমাদের উত্তরের প্রার্থী তাবিদ আগল সাহেব যে অভিযোগগুলো আতিকুল ইসলাম সাহেবের বিপক্ষে করেছিলেন গতকালকে নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে রিটার্নিং কর্মকর্তাকে বলে দেওয়া হয়েছ
আপনাদের পত্রিকাগুলো অনলাইন ভার্সনে দিয়েছে বাংলাদেশের অনেকগুলো জাতীয় পদ দৈনিকে যে বিকেলে যখন গিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বললেন আমি নির্বাচন কমিশন থেকে এ ধরনের কোনো নির্দেশনা পাইনি তাহলে ব্যবস্থাটা নেওয়া হলো কোথায় আস্থার সংকটটা তো প্রথম থেকেই শুরু হয়েছে এবং আস্থার সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সরকারকে কিন্তু আমরা দোষারোপ করছি না মানে দোষারোপ করলেও সেটা পলিটি রাজনৈতিক মাঠে হয়তো করছি আস্থার সংকটটাই হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কারণ নির্বাচন কমিশন হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্গান আর সরকার হচ্ছে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা এ সরকার পরিবর্তিত হতে পারে আরেকটা সরকার আসলে সেটাও অস্থায়ী ব্যবস্থা স্থায়ী ব্যবস্থাটা হচ্ছে দ্য স্টেট স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সেই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তারা যদি এখন ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার মতো সরকারের কোলের মধ্যে তলপেটে উঠে উঠে বসে থাকেন এবং তাদের আকার ইঙ্গিতের উপর অপেক্ষা করেন এই থেকে তো আস্থার সংকটটা সৃষ্টি হয়েছে এবং সে আস্থার অভাবটাই হচ্ছে মূল বিষয় এখানে মূল বিষয় কিন্তু ইভিএম কিংবা ম্যানুয়াল ভোট হবে না হবে সেইটা অত বড় আকারের না বড় আকার হচ্ছে আস্থার সংকটটা থেকে নির্বাচন কমিশনকে বেরিয়ে আসতে বলেছেন কি একটু আমি কোট করি আমরা ইভিএম প্রত্যাখ্যান করেছি আমরা কখনোই এই মেশিনে ভোট মেনে নেব না না ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আপনাকে বলি এই মার্চ মাসের উনিশ তারিখ মানে দুই হাজার উনিশের নয়ই মার্চ তারিখে আটই মার্চে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন নয়ই মার্চ সেটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে উনি বলেছেন যে ইভিএম ব্যবহার করলে রাতের ভোট দেওয়ার সমস্যাটা এড়ানো যাবে তার মানে দুই হাজার আটে দুই হাজার আঠারোতে রাতে ভোট হয়েছে এটা উনি স্বীকার করে নিলেন অনেক কথা আছে ওনার তার মধ্যে একটিকে আমি কোট করলাম এই ইভিএম ক্রয়ের ব্যাপারে আপনি দেখবেন যে অর্থ বরাদ্দ হওয়ার আগেই ইভিএম ক্রয়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সারা পৃথিবীতে ইভিএম মেশিন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সহ যে যে মূল্যে ক্রয় করা হয় তাতে বাংলাদেশি টাকায় এক লাখের উপরে একটাও হয় না ওনারা প্রতিটি মেশিন কিনেছেন আড়াই লক্ষ টাকায় আলাপ করবেন তো স্টেক হোল্ডারদের সাথে এই সমস্ত সর্বজন শ্রদ্ধ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের যারা বিশেষজ্ঞ বা জাতীয় নির্বাচনের বিশেষজ্ঞ কোনো স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা না করলে না করে উনি পুরোপুরি দুটো নির্বাচনী চালিয়ে দিলেন একক ঘোষণার মাধ্যমে যে ইভিএমের মাধ্যমে হবে ভোটাররা কি অভ্যস্ত হয়েছে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন বাংলাদেশের সাধারণ মানের ভোটাররা এখন পর্যন্ত ওইটা অভ্যস্ত হয়েছে দুই হাজার আঠারোর এই বিতর্কিত নির্বাচনেও যেখানে দেখা গেছে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আশি একাশি পার্সেন্ট কাস্ট হয়েছে সেখানে ইভিএমে কাস্ট হয়েছে উনপঞ্চাশ থেকে একান্ন পার্সেন্ট এবং এই ইভিএম ক্রয়ের ব্যাপারে বাজেট বরাদ্দের আগেই যে তৈরি ঘুরি করে কেনা হলো সেটা নিয়েও পত্রিকার পাতায় এবং সংবাদ মাধ্যমে বড় বড় খবর হয়েছে যে এখানেও একটা বড় অঙ্কের তহবিল তসরুপ হয়েছে এত বিতর্কিত একটা জিনিসকে কোনো স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে আলোচনা না করে চাপিয়ে দেওয়া হলো কেন এ প্রশ্নটা কি থাকতে পারে না সরকারের আচার আচরণ সেগুলো যদি বলেন আরেকটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আপনারা বলেছেন যে এই এই এভিএমটি কিন্তু অপারেট করবে সেনাবাহিনীর সদস্যরা অপারেট করবে এবং আপনি বলেছেন যে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে আপনাদের সবসময় সেনাবাহিনী চেয়েছে নির্বাচনে কিন্তু তারা যদি অপারেট করে সেখানে আপনাদের কেন আপত্তি আচ্ছা আমাদের আপত্তিটা হচ্ছে সেই জায়গায় যে এই ইভিএম মেশিন এবং ইভিএম ব্যবস্থার প্রণালীটাকেই ত্রুটিমুক্ত করতে পারেনি অর্থাৎ আবার ওই আস্থার সংকটে ফেরত আসতে হয় এখানে একটা মূল খুব একটা মোটা দাগে আমি আপনি আপনাকে বলি সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ইভিএমে পেপার অডিট ট্রায়েল যেটাকে বলে অর্থাৎ ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে এক জায়গায় সংরক্ষিত থাকবে আমি কোন প্রার্থীকে কোন প্রতীকে ভোট দিলাম অথবা প্রতীকবিহীন কোন প্রার্থীকে কোন জায়গায় ভোট দিলাম এই পেপার কি বলে পেপার অডিট ট্রায়েল যেটা সেটাই মেশিনে সংযুক্ত করা হয়নি এবং এই মেশিন সংক্রান্ত যে কমিটিটা করা হয়েছিল সেই কমিটিটার চিফ ছিলেন প্রফেসর জামিল রেজা চৌধুরী সর্বজন শ্রদ্ধ একজন মানুষ উনি কিন্তু এই জিনিসটি সংযোজন করা হয়নি বলে উনি কিন্তু সেই নির্দেশনাটি যখন চূড়ান্ত হয় প্রস্তাবনাটা উনি কিন্তু স্বাক্ষর করেননি অ্যাজ কনভেনার অব দি কমিটি তারপরে শুরু থেকেই এটা বিতর্কিত হয়ে আসছে সেটাকে আগে বিতর্কমুক্ত করেন পাইলট প্রজেক্ট আকারে ছোটো ছোটো আকারে র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে দু এক জায়গায় দেখেন এভাবে সব জায়গায় চাপিয়ে দিয়ে না মানুষকে অভ্যস্ত করতে পারছেন না এই মেশিনারি যারা আবিষ্কার করেছে তারা বলছে এটা ত্রুটিমুক্ত কেউই এখন পর্যন্ত বলেনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু এটার মধ্যে ম্যানিপুলেট করা যায় তো ভালোভাবে আছে এখানে উনি বলুক তো সেই ম্যানিপুলেশনের জায়গাটাকে আগে পরীক্ষা নিরীক্ষার তো আরও প্রয়োজন রয়েছে তার আগেই এই বছরের প্রথমেই সিটি নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আপনারা বললেন যে শিক্ষিত মানুষ প্রার্থীর কথা বললেন শিক্ষিত মানুষ শিক্ষিত এই বিতর্কের ঊর্ধ্বে তো আমরা কেউ না শিক্ষিত অশিক্ষিত যেই হোক বরং অনেকে তো বলেন যে যে শিক্ষিতরা বাই ডিফল্ট বাংলাদেশে ছিল একসময় প্রতিবাদী সেই শিক্ষিতদের অনেকেই এখন বাই ডিফল্ট হয়েছে
शाहरुन कैंप उद्बोधन कर पें ना कोमे कोई दक्षिणे तो कौ कैम्प उद्बोधन है कारो विएनपिर को प्रार्थी तो एन पर्त नेमे भोट चान नहीं क्योंकि फजल नूर तापस साहेब आज के स्लोगान दिए भोट चेहन आपन टेलीविशने अपन स्टूडियो ढोकार आगे ही देखे बसे बसे तो यूर तो एकटारों तो व्यवस्था ना हलो ना एन पर्त शुरूते ही जो दो एक व्यवस्था ए रखम ना जाए विएनपिर गला तक मिले आसबेना बोल मानुष तक बना जनपी अहेतुक वितर्क कर सूझकटा तो निवाचन कमिशन के देखान मत सत्साह देखा ना नाना इम सब चे बड़ो अभिजोग आज क्योंकि सेंा बाहन एखे अपारेट कर जतियों गौरव प्रतिक सें बाहन से बीनपी से आपत्ति आई प्रसंगे आपकी बोलें ता सब समय सें बाहन चे आ प्रसंगे आनी क्यों देखें सें बाहन के साधारण डिपेंडेबल मन तो क्षेत्र में आपनर बीएनपी एखे एख सें बाहन अपारेट कर ले कारा अपारेट कर उन्नी डिपेंडेबल मन करा तो ये तरह बेपार खूब बसि मंत्य करते चाहिए क्योंकि अभी एक जिस बोलो जीएम क्योंकि एखे नतून को आरम्भ है ना इवें बे कि पायलट प्रजेक्ट होलरेडी हमारे विभिन्न निवाचन इम व्यवहार करें देखा गया है सूषु बोर्डर एक बड़ोधर एविडेंस इतिम्य जतिगत भावे प्रतिष्ठित हो तो आर मन है ना षय आपने कारण ये अपनी अपसंदन बोलते अथवा प्रत्याख्यन कर कथा बोलते पर निवाचन कमिशन डिफेंडेबल आसले निवाचन कमिशन दिए सब समय को निवाचन कमिशन के पर्यत डिफेंडेबल बोल तो एन तो मात्र निवाचन आरम्भ हल एन छोटोखाटो को बुलतुटी होते प्रतिबाद कर सूझ आज है मन करी बीएनपिर पक्ष क्योंकि यटार जो एक होलिस्टिक अपने एक बारे निवाचन कमिशन के जी अपने दोषारोप कर फिले तो निवाचन आप पक्ष पक्ष हो गए अर्थात एन एखे वही अने के बोलते चान जनपिर आसले एखे पार्टिसिपेशन उद्देश्य हल वनारा जो बक्तव्यगू प्रथम के दी आंदोलन अंश हिसाब से देवाचन अंश ग्रहण कर तपे आपने वनारा राजनीति करार्जन एक तरह एक नतून धरण एविन्यू हो तो यह समस्त कथा बार्ता निव डायमेंशन है तो यह समस्त कथा बार्तागुल सबग मिली हमें वक्तव्य रेफारेंस कथा को बक्तव्य नहीं खूब बसि एक आपनर पार्टी जो कथा बार्ता बोलते चाहिए जो मन करी जो एक सुस्थ निवाचन सकल पक्ष एखे दायित्व आम सहिष्णु होते हैं के आपनर अन्न पक्षर जिस समस्त विषय आदि आगू आपने प्रतिबाद करें अथवा जिस समस्त कथा बार्ता आज है और इलेक्शन मन करी जमन निवाचन करवाचन एक पार्टिकुलार समय पर शोभा आरम्भ करा मीटिंग बड़ो बड़ो किस कैम्पेन वगूला और एमने एर आगे आप घरे घरे जइया बोर्ड सावाटा इट अथवा क्या छोटो खाटो इनडोर मीटिंग टीटिंग एगुलेबल छोना तो एन निवाचन मैंने जो एरक किसान निवाचन कमिशन के सूझ देवा उचित ता से समस्त विषय पक्षद्वय के सतर्क कर देवा तरह बुद्ध प्रयोजन व्यवस्था नवा और निवाचन कमिशन रोटे अभिजोग कथा बोटे अभिजोग ये आदि इटे एक ये टूस्ट करी जी कथाटा ये बोली ना रतर बोट तिश्चित हो रतर बोट होनी बोलते रतर बोटे अभिजोग जेटा से इम हम ये अभिजोग रोटे समस्या एड़ानो जाए अभिजोग बोलें नहीं उन्नी अच्छा एड़ानो एड़ानो जा 
হ্যাঁ যদি এরকম কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা এড়ানো যাবে তো এটা তো আমার মনে হয় এটাকে আমি তো এটাকে আমি তো ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পারি কথাটা যে রাতের বোটের এখন সেখানে আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন ইজ দ্য রাইট অথরিটি টু ডিটারমাইন ওর টেক দ্য ডিসিশন আই দ্যাট দে উইল গো ইভিএম অর নট এখন সেটা বিএনপির পক্ষ থেকে তারা অপছন্দ করে তাদের বক্তব্য দিতে পারে আমি মনে করি এটার জন্য কথা বলতে চেয়েছেন আপনি না আমি এটা না বলি আমি এটা তো আর তার নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন সুস্থভাবে হওয়ার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াটা সম্পাদন করবে নির্বাচন কমিশন সরকার সেখানে সহযোগিতা করবে পক্ষদ্বয় সেখানের মধ্যে তাদের আবেদন নিবেদনগুলো করবেন এখন এন্ড অফ দ্য ডে আপনার সেখানে হিসাব করে দেখা যাবে যে যদি নির্বাচন কমিশন কোথায়ও যদি তাদের আপনার পক্ষদ্বয়ের সমস্যাগুলো আর কি ইম্পার্সিয়ালি যদি হ্যান্ডেল না করে থাকে আর ভোটার পার্টিসিপেশনের বিষয়টা ধরুন আমার মনে হয় তোফাইল সাহেব এবং ওই ইয়ার আপনার আলাল সাহেব দুজনে বলেছেন আসলে ভোটার পার্টিসিপেশনের একটা বড় বিষয় হলো যে ভোটার পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যেমন মনে করেন যে ইলেকশান যদি এক পক্ষীয় হয় অথবা যদি শুধু মেয়র ইলেকশন হলে তো কাউন্সিলার নাই তো মেয়র সাহেব তো সবাই ভোটারকে মোবিলাইজ করেন নাই যতটুকু পেরেছেন সেখানের মধ্যে তারা কেউ আসছে কেউ আসেন যেমন এটা শুধু আমাদের দেশে কেন যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখা গেছে যে কোথায় কত বারো তেরো পার্সেন্ট ভোটে পড়েছে আর সিঙ্গাপুরে একবার তারা তাদের নির্বাচনের ওই একটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট না কত পার্সেন্ট ভোট না হলে তাদেরকে ওইটাকে আপনার এটাকে কগনিজেন্সে নেওয়া হয় না অথবা নির্বাচনটাকে অ্যাপ্রুভ করে না তো তখন দেখা গেছে যে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এর পরে নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে তাদের আরও কমে গেছে ছাব্বিশ পার্সেন্ট না কত পার্সেন্ট এসেছে তো এই বিষয়টা তো আসলে শুধু বাংলাদেশে না মানুষের বিভিন্ন কারণে নির্বাচনের মধ্যে উৎসব যেমন আমার যখন কোনো সমস্যা নেই আমার উৎসবের একটা উৎসবের আয়োজন করার জন্য বিভিন্ন কারণে হয় এখন আপনার এখানে টেলিভিশনে ধরুন মনে করেন যে খুব যদি খুবই ট্রফিক্সটা যদি আলোচনাতে খুব মেসেজ থাকে কন্টেন্ট থাকে তাইলে দর্শকরা দেখবে শ্রোতারা শুনবে আবার যদি দেখেন ঝগড়াঝাটি হয় তাইলে হয়তো বলবে যে এরা কারা ঝগড়া করতেছে আর যদি ঝগড়া করার মতন লোক যদি দেখে যে এরা ঝগড়া করে আসলে তো তখন আবার এটা আবার কেউ দেখবে না তো বিভিন্ন কারণেই আপনার মনে করেন যে একটা উৎস মুখর হয় একটা টেম্পু সৃষ্টি হয় কখনো কখনো হয় না একটা এখন এই জন্য আপনি অনাহুদে একটা পরিস্থিতি তো সৃষ্টি করবেন না তো আমি মনে করি যে নির্বাচন আমাদের তোবাইল সাহেব বলছেন এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিশেষ করে ঢাকায় যে প্রাইম সিটি তো ঢাকার দুইটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে তো সঙ্গত কারণে এই নির্বাচনটা জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা ওইটাকে গুরুত্ব সহিত বিবেচনা করি এবং একটা পার্টিসিপেটারি ইলেকশন হোক আর এর মধ্যে দিয়ে সঠিক লোক নির্বাচিত হয়ে আসুক আর বিশেষ করে এটা আমার দিক থেকে আমি খুব বেশি করে চাই ব্যক্তিগতভাবে এই কারণে যে মিনিস্টার তো আমার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান এগুলো এবং সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানগুলো খুব পারফরমিং প্রতিষ্ঠান হোক এখানে যে ক্রেডিবল মানুষগুলো নির্বাচিত হয়ে আসুক যারা জনগণের সমস্যার সমাধানের জন্য আমার সাথে সহযোগিতা করে কাজকর্ম করবে এটা তো আমার দিক থেকে অনেক আমি আসবো এরপরে একটি একজন দর্শক আছেন কিন্তু আপনার কাছে প্রশ্ন রেখে চাই যে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই ভিএমটি হচ্ছে এক তরফা এখানে যারা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার তাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে কিনা সে প্রসঙ্গে আপনি বলবেন দর্শকের ফোনটি নিয়ে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে প্রশ্নটি বলুন হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম হ্যালো ওয়া বলুন আপনার মতামত কিংবা প্রশ্নটি বলুন আমি যে রায়বাদের থেকে বলতেছি মোহাম্মদ ফেদ্দ জি কাকে দিলাম কোন খোঁজ খবর নাই কিছু নাই ধন্যবাদ আমাদের আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ ডক্টর তোফরাত আপনি বলুন যে এটা ওই যে দর্শক যে প্রশ্নটা করলেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেমন ইভিএম বন্ধ করেছে তিনটা দেশের উদাহরণ বলি জার্মানি নেদারল্যান্ডস আয়ারল্যান্ড জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসে কিন্তু খুব বেশি লোক এটা প্রতিবাদ করেছে সেই জন্য বন্ধ করেছে তা না নেদারল্যান্ডসে মাত্র বারো জন লোক যুবক তারা প্রটেস্ট করেছে এটা তাদের কথা হচ্ছে আমি যে ভোট দিচ্ছি আমার কোনো সন্তুষ্টি নেই এই ভোটে আমি বুঝতে পারছি না জিনিসটা 
নেদার জার্মানিতে মাত্র দুজন লোকে মামলা করেছে ওদের কোর্টের বিষয়টা হচ্ছে যে রায়ের বিষয়টা হচ্ছে এটা ভোটার ভোটটা দিয়ে তার সন্তুষ্টি হওয়া লাগবে যে আমার ভোটটা আমি দিলাম সঠিকভাবে আমি বুঝতে পারলাম শুধু ওই পয়েন্টে কিন্তু ওরা এই এটা এই মেশিনটা বন্ধ করেছে আদারওয়াইজ মেশিনের কোনো ফল্ট নিয়ে কিন্তু ওখানে আলোচনা হয় নাই মেশিন কোনো ফল্টই মেশিনে ভোট হচ্ছে না দেখতে চাই যেমন ভোটে দিয়েছি একটা অনুভব করতে চাই দিলাম মার্কা দেখলাম দিলাম এই ধরনের একটা জিনিস তো সেই জন্য ইলেকশন কমিশনকে আমরা যে আজকে যে আপনারা এখানে প্যানেলটা করলেন এবং বিবিএমের আলোচনা করছেন আমি সরি বিনয়ের সাথে আপনার সমালোচনা করছি সেটা হচ্ছে আজকে ইলেকশন কমিশনের কাউকে আনা দরকার ছিল এগুলো কিন্তু দুজন দুই পার্টির লোকে এটা সমাধান দিতে পারবেন না কারণ যারা এটা ইন্ট্রোডিউস করছেন তাদেরকে এটা ডিফেন্ড করতে হবে যে পেপার ট্রেল না থাকলে কী অসুবিধা হবে এটা তারা কীভাবে আমরা চেষ্টা করেছি ভারতে ভারতের ভারতেও নির্বাচনী বিএম নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল কিন্তু ভারতে বিএম দিয়ে নির্বাচন হয়েছে কারণ ওই ইভিএমটাকে তারা মডিফাই করে ওই পেপার ট্রেলের যেই অডিটিং সিস্টেম এটা ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে ভারত অনেক এটা নিয়ে অনেক ইয়ে ছিল কিন্তু এখানে এগুলো স্টেক হোল্ডারের মতামত নেওয়াটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এক্সপার্টদের মতামত নেওয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা তৃতীয় মত নেওয়া এগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো করছেন না কেন ওনারা এই যে বিএনপি সমালোচনা করছেন সমালোচনা করছেন আবার আওয়ামী লীগ বলবেন যে রায় সমালোচনা কেন করছে এটা এটাতে ভালো বাজে ভোট হচ্ছে এগুলো কিন্তু এখন সমাধানে দিবে না ইলেকশন কমিশন শুড কাম ফরওয়ার্ড উইথ দেয়ার অল আর্গুমেন্টস মেশিনটা প্রদর্শন করবেন তারা এক্সপার্টদের দিয়ে দেখাবেন তারপর যদি বিএনপি এটা না মানে তখন মানুষ বুঝবে বিএনপি এটা ঠিক করছেন না বা ঠিক করছেন ইলেকশন কমিশনকে এটা হ্যান্ডেল করতে হবে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে ভোট দেওয়ার যে প্রবণতাটা এটা ওয়েস্টার্নেও কমে যাচ্ছে যার ফলে এটা বড় কিছু না আপনি যেটা বললেন যে ভোট দেওয়ার প্রবণতা ওয়েস্টার্ন ঢালাভাবে কমছে না কোনো কারণে কোথাও হতে পারে এমনি মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট ভোট অনেক জায়গায় আছে না পেলে কিন্তু আবার ইলেকশন হয় তিনবারও ইলেকশন হচ্ছে ফ্রান্সে কী হচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং এটা এক এক দেশের কালচার এক রকম আমাদের দেশের কালচার হচ্ছে সত্তর পার্সেন্ট ভোট কালেকশন হয় না সেই জায়গায় মানুষ ভোট কেন্দ্রে আসছেন না কেন ভোট কেন্দ্রের ছবি দেখেন না দেখাইছেন আপনারা যে ভোট কেন্দ্রে মানুষ নাই কয়েকটা কুকুর শুয়ে আছে কিন্তু ওখানে সংখ্যা দেখলে দেখা যাচ্ছে অনেক ভোট হয়ে গেছে তাহলে এগুলো কিন্তু মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না আমাদের যাই হোক আমি বলতে চাচ্ছি যে ভোটে মানুষের অংশগ্রহণটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভোটে অংশগ্রহণটা কমে গেছে মানুষ ফিল করছে না যে আমি ভোট দিতে যাই এরকম একটা অবস্থা আছে দেশে এটা কেন আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না ধন্যবাদ একটু বিরতি নিয়ে আমি আসবো দর্শক সময়ের বিরতির আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়াজ ডেমোক্রেসি ফিচি শিগগিরই সঙ্গেই থাকুন স্বাগত রাখবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়াজ ডেমোক্রেসিতে সঙ্গে আছে আমি সেলিম আমরা খান আলোচনা বিষয় ঢাকা আসি নির্বাচন ও ইভিএম বিতর্ক আলোচনায় আছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এমপি রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর তোফায়ল আহমেদ এবং বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মজম হোসেন আলাল আপনি যেটি বলতে চেয়েছেন মজম হোসেন আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি তোহাল ভাইকে উনি যেটা বলেছেন এই সঙ্গে আরও অনেক দেশ নেদারল্যান্ডস জার্মানি তারা এটাকে আনকনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করে অলরেডি বন্ধ করে দিয়েছে আয়ারল্যান্ডের কথা তোফায়ল ভাই বলেছেন ইটালি বলেছে ইভিএমে ভোট 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 খুব সহজে কারচুপি করা যায় সুইজারল্যান্ড ইউএসএ ফ্রান্স বিতর্কিত এই পদ্ধতি পরত্যাগ পরিত্যাগ করেছে অনেক দেশ আছে এরকম আমরা সেই দেশগুলোর উদাহরণ দেওয়ার আগে আমাদের এখানে একটু আগে অফেয়ারে যেটা মন্ত্রী সাহেব বলছিলেন যে আমাদের অনেক সমৃদ্ধি আছে হ্যাঁ স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের অনেক সমৃদ্ধি আছে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কিন্তু গভর্নেন্সের যে ত্রুটিগুলো যেটা আমি বললাম রাষ্ট্র এবং সরকার একাকার হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের কথা বলার বা অধিকার প্রয়োগের জায়গাটা তখন সংকুচিত হয়ে যায় এটা সংকুচিত হয়েছে বলেই আপনি দুবার করে এই আলোচনা সভায় উত্থাপন করেছেন বিএনপি প্রতিহত করতে চেয়েছে প্রতিহত করতে চেয়েছে ভাই চোদ্দো থেকে দুই হাজার বিশে আসেন না আপনি তো এখনও চোদ্দোতে আটকা পড়ে আছেন এই দুই হাজার আঠারোর যে উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচন আমি বলেছি যে আপনাদের পরিবর্তন হয়েছে না না বলেছি না বুঝেছি ওই সব এই বাক্যটা আপনি দুবার বলেছেন আমি লক্ষ্য করেছি তো দু হাজার সেই চোদ্দো থেকে বিশে আসলে পরে আপনি দেখবেন দুই হাজার আঠারোর উনত্রিশে ডিসেম্বর রাতের যে নির্বাচনের নিয়ে বিতর্ক সেই নির্বাচনের পরে যতগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে যতগুলো জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন হয়েছে শূন্য আসনে এসপি সাহেবরা মাইকিং করেছেন মসজিদ থেকে মাইকে প্রচারণা চালানো হয়েছে ভোটারদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে তারপরে তো ভোটার সংখ্যা বাড়েনি ত
মানবাধিকার যদি গণতন্ত্রের মূল পার্টিনেন্ট সাবজেক্ট হয়ে থাকে মানবাধিকার জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশ একটি অন্যতম দেশ মানবাধিকার সনদে বলা হয়েছে যে সুষ্ঠু নির্বাচন শুধুমাত্র নিয়ম মাফিক ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল ঘোষণা নয় সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে সেটা যেটা এমনকি এমন কি পরাজিত দল কিংবা প্রার্থীরাও অংশগ্রহণে উৎসাহী থাকে সেটা হলো সুষ্ঠু নির্বাচন তা আমরা তো নির্বাচন না আমরা তো সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছি পার্লামেন্টারি সিস্টেমের নিয়মটা কি থ্রি ডির উপরে এটা নির্ভর করে এটা প্রণব মুখার্জি সাহেবের উনি ওনার লেখায় বলেছেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ এই অঞ্চলের উনি বলেছেন যে তিনটা ডির উপরে পার্লামেন্টারি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিটা সাসটেইন করে একটা ডি হলো ডিবেট আর একটা ডি হলো ডিসেন্ট আর একটা ডি হলো ডিসিশন বিতর্ক হবে বিতর্ক থেকে আবার ভিন্ন মত হবে তারপরে গিয়ে আবার সিদ্ধান্ত হবে সম্মিলিত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটা যদি আবার আর একটা পরবর্তী ডিট দিকে ধাবিত হয় ওনার মতে সেই ডিটা হলো ডিস্ট্রাকশন আচ্ছা আমরা কেউই চাই আপনি বলুন এই কারণেই কিন্তু আমি বারবার বলছি যে আস্থার সংকটটার জায়গায় ইভিএমটাকে যদি ওই ছোট আকারে পাইলট আকারে করতো আমরা তো এই বিতর্কটা করতাম না হয়তো আবেদন করা হয় কোন সুযোগ নেই কারণ আপনি ছোট্ট করে বলবেন যে আমরা রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে কথা বলছিলাম কিন্তু স্থানীয় একটি নির্বাচন এটি এবং ঢাকায় নানা রকম সংকটের কথা আপনারা বলেছেন এবং নগরবাসীও বিভিন্ন সময় অনুভব করেছে যেটি জলজর আছে মশক সংকট আছে নানা রকম তাহলে আপনারা সেই বিষয়গুলোকে জনগণের জন্য কি করবেন সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আপনাদের ম্যানিফেস্টো থাকবে সেই বিলোকে কেন আপনারা হাইলাইট করছেন না বা আসছে না কেন কি করবেন আমাদের তো প্রচারেরই সময় হয়নি এখন পর্যন্ত নির্বাচন ম্যানিফেস্টো এত যতটা আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন সেই জায়গাটা তো আপনাদের ফোকাস না সেটাও তো নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘনের মধ্যে পড়বে প্রচারণা হবে আমরা তো ওই যে কি বলে আওয়ামী লীগের মতো ক্ষমতাসীন না থাকলে না হয় এরকম ভুল ত্রুটিগুলি ভোটাররা উপেক্ষা করত বা নির্বাচন কমিশন উপেক্ষা করত আমাদের তো সেই সুযোগটা নাই আমরা তো অফিস করিনি ক্যাম্প করিনি আওয়ামী লীগ করেছে অলরেডি তারপর সাহেব ভোট থাকছেন অলরেডি প্রকাশছে মাইকে আমরা সেটা এখনই কেন করব আমরা ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারণা দশ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিক তার আগে আমরা এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ডে যেতে চাই না ধন্যবাদ আমি আবার আসব মাননীয় মন্ত্রী আপনি বলুন যে স্থানীয় নির্বাচনীটি এবং ঢাকায় নানা রকম সংকট আছে আমরা তো আমরা জানি এবং বিশেষ করে যে গতবার যে ডেঙ্গু মশার যে ব্যাপক প্রকপ ছিল সেক্ষেত্রে এই স্থানীয় নির্বাচনের ভিতর দিয়ে কি কি পদক্ষেপ তারা নিতে পারে বা কি জনসম্পৃক্তি কী হতে পারে আপনি কি মনে করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হিসেবে না আমাদের ঢাকা শহরটা আসলে এটা পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন হয়নি এই কথাটা আমাদেরকে সবাই মানতে হবে যেমন আমাদের ইউটিলিটিক্যাল যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো ফুলফিল করার জন্য বিদ্যুতের লাইন তার গ্যাস লাইন পানির লাইন এমনভাবে অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে এখন এগুলোকে আপনার একটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসাটা একটা বড় কঠিন হয়ে গেছে তারপরে ঢাকা শহরে ধরেন আপনার ওয়াটার লগিংয়ের যে বিষয়টা একটা যেমন আমাদের এখানে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিবা কাহারা কোন কনসেপ্টে কোথায় থেকে এ সমস্ত বক্স কালবার্ড আসছে এবং সে সমস্ত বক্স কালবার্ড এবং সে না সেগুলো সবগুলাই আপনার বিশ বছর আগেই এগুলো একবার ভিতর ভিতরে ভরাট হয়ে গেছে তো পানির ড্রেনেজ হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই তারপরে দিয়ে আমাদের এরপরে আরও হলো যে এরপরও যা যেটুকু ব্যবস্থাপনা আছে এগুলো সঠিকভাবে আমার মনে হয় দেখ ভালো করা হয়নি তো এবার কিন্তু আমার মনে হয় আপনি কিছু পরিবর্তন দেখতে পারেন যে আমাদের এবার একবার একদিন কিন্তু একটু ওভারফ্লো করেছে তাও অতি মাত্রা বৃষ্টি হয়েছে তাও এটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি তো আমরা প্রথম থেকেই ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই যাতে নাকি বৃষ্টি পানি না জমে অথবা ওভারফ্লো না হয় সেটার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তারপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আমরা এর মধ্যে দিয়ে কাজ করছি হঠাৎ করে তো একদিন শেষ করা যাবে না বাট আমরা এমন কতগুলো কাজ করছি যেমন ইঞ্জিনিয়ারেশন আপনার কেমনটা কয়েছে যে প্লান্ট স্থাপন করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে সবগুলো ওয়েস্টগুলোকে বার্ন করে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে আমাদের পরিবেশগত দূষণকে মাথায় রেখে কোনো রকম হ্যাঁ কমে আনার জন্য পরিবেশগত দূষণ হবে না ওই ইঞ্জিনিয়ারেশনের মাধ্যমে তো এরপরে দিয়ে আপনার এই সব যে যেমন আপনাদের ব্যাক্টর বর্ন ডিজিজে সারা পৃথিবীতে বছরে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সাত লক্ষ লোক মারা যায় তো বাংলাদেশও দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারি হিসাবে এবার দেখা গেছে যে আপনাদের হিরিস মশার আক্রান্ত হয়ে ডেঙ্গু রোগে প্রায় তেতাল্লিশ জন মারা যাওয়ার সরকার হিসাব আর বেসরকারি হিসাবে আরও বেশি আছে বেশ কিছু কয়ে আপনার পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক আক্রান্ত হয়েছে তো পিলিফাইনে দেখা গেছে যে এই প্রায় চার পাঁচ লক্ষ 
লোক আক্রান্ত হয়েছে সিঙ্গাপুরে দেখা যাচ্ছে যে পনেরো জন কেজুয়ালিটি রিপোর্ট আছে এবং আপনার ব্যাংককে দেখা যায় প্রায় সত্তর আশি জন কেজুয়ালিটি রিপোর্ট আছে তো এই বিষয়টা গ্লোবাল একটা প্রবলেম বাংলাদেশও এটা গতবার মাত্রা অতিক্রম করেছে অতীতের যে কোনো রেকর্ড যদিও আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে মাঠে ময়দানে আমার সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং কাউন্সিলার সবাই মিলে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি এবং এখানে একটা বিষয় হলো কি এটা নিয়ে আমাদের আগে অন্য পৃথিবীর অন্য দেশ আরও বেশি সিভিয়ার সিচুয়েশন ফেস করেছে তো সেখানে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস এবং যে সমস্ত জায়গাতে আপনার ব্রিডিংটা হয় সে সমস্ত জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা পাবলিককে পার্টিসিপেশন করা জনগণকে অ্যাওয়ার করা এবং সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এসব এই ব্যাপারে আপনার আমার যে দায়িত্ব আছে এগুলোকে সচেতন করা তো এই জন্য আমরা শেষের দিকে আমাদের আপনার মনে করেন যে আমরা সাকসেস রেটটা একটু ভালো ছিল তো এই জন্য আমরা যাতে নাকি বাৎসরিক ভিত্তিতে একটা ভ্যাক্টর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপ করার জন্য চেষ্টা করছে ঢাকা শহরে দুলাবালি এবং ময়লা আবর্জনা কনস্ট্রাকশন সহ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে তো এগুলো যাতে নাকি নিরসন করা যায় কমায় আনা যায় তার জন্য আমরা এর ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ করে নির্বাচিত হয়ে আসতে আপনার কাজ করতে আরো হয়তো আমি মনে করি যে আমাদের আতিক সাহেব এর মধ্যে বেশ ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং আমি দেখছি হি ইজ এ প্রো অ্যাক্টিভ পারসন এবং সে যেখানে যে কোনো ইস্যুতে সে জাপায়ে পড়ে আর তাপস সাহেবকেও আমি পার্লামেন্টে দেখেছি সে অনেক বেশি অত্যন্ত প্রো পিপল একজন মানুষ তো স্বাভাবিকভাবে এই দুজনকে সঙ্গে পেলে আমি সহ একসাথে আমরা কিন্তু একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ঢাকাকে শহর করার জন্য আমরা এটা আমার যে স্বপ্ন আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনা সেই অনুযায়ী তো সেই স্বপ্ন আমরা মনে যেন পূরণ করতে আপনি সংক্ষেপে বলেন যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এবং কি ধরনের বিশ্ব আশা হচ্ছে খুব সংক্ষেপে এক মিনিট ভিতরে বলবেন আমার আলোচনার শেষ প্রান্তে আছি আমি মনে হয় না আলোর কি সময়তে পারবো আমি মন্ত্রী মহোদয় যেটা আসে আমি সেটা বলবো যে আমরা সবাই সব সমস্ত মেয়রের উপর ছেড়ে দিচ্ছি ওয়ার্ড কাউন্সিলারও আছে সেই জন্য এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার আমাদের যে সিটি কর্পোরেশন স্ট্রাকচারটাই যেটা আছে এখন সেটা মেয়র সর্বস্ব আমাদের দেশের সরকার হচ্ছে পার্লামেন্টারি সংসদীয় আমাদের সব লোকাল গভর্নমেন্টগুলো কিন্তু এক ব্যক্তি সর্বস্ব চেয়ারম্যান অথবা মেয়র এখানে একটা রিফর্ম প্রয়োজন আছে কারণ অনেক সময় কাউন্সিলাররা মেয়র এই যে সিটি কর্পোরেশনের মূল কর্মকাণ্ড মূল স্রোতে কাউন্সিলার আসতে পারে না কাউন্সিলগুলোর এই যে কর্পোরেশনগুলোর মিটিংগুলো সঠিকভাবে হয় না স্থায়ী কমিটিগুলো কাজ করে না আর একটা হচ্ছে এদের কোনো প্রশিক্ষণ হয় না ওয়ার্ড কাউন্সিলারগুলোর তাতে করা হয় কি মেয়রের চিন্তা ভীষণ ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা শেয়ার করে না বা তারা এটা সম্পৃক্ত হয় না এই জন্য একটা কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে তাদের সবাইকে সম্পৃক্ত দেওয়ার জন্য কারণ তারা কেউ আইন পরে কিন্তু কাউন্সিলার হয় না বা সব কিছু করে সেই জন্য এটা ইলেকশনের পরে একটা প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত এবং তাতে করে স্থায়ী কমিটি এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলার যাতে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয় মানে আরও সম্পৃক্ত করা তারা কিন্তু এখন সেই ওয়ার্ডে তারা একটা রাজত্ব করতে চায় তারা কিন্তু টোটাল কাউন্সিলটাকে গভর্নেন্সের কথা বলেছেন না মন্ত্রী সাহেব আমি এটার সঙ্গে পুরোপুরি একমত
प्राइम मिनिस्टर तो सर्वोच्च पर्याय आ गवर्नेंस इनोवेशन यूनिट आज एक प्राइम मिनिस्टर दफ्तरे से खान सड़क पर बेपारे छात्र आंदोलन प्रेक्षित दुई हज़ार अठारो ते निर्देशना देवा हो पीएम अफिस के जो स्वयंक्रिय ट्राफिक बिगुलो के इमिडिएटलि दू सी करपोरेशन एट ट्राफिक विभाग के हस्तान्तर करो दुहजार अठारो ते आज अवधि क्योंकि है नहीं दू तीन बचर आगे देखो जंचाश मिलीमिटार बिस्टि हम पर ढार रास्ता डोबे ये गत सेप्टेम्बर अक्टोबरे बिस्टी हो दिन आप मन आ तेईस मिलीमिटार बिस्टी से ढाकार समस्त रास्ता डूबे जो ना कि अपना छात्र दिखे से खुका साहेब मरे गेस आल्लाके विस्तु नहीं हमारे तेजगाते उनारे हाँटुर उपर पानी छो सब गाड़ी आटके जित शांतिनगर कमर समान पानी होत तो वगूल एक स्मरण करते तेईस मिलीमिटार उन्नी मेफे फिल पंचाश मिलीमिटार मेफे फिल आसले वास्तवता हम अनेक इम्प्रूव करो अनेक इम्प्रूव करते हैं अनेक दूर जनगणना पृथ्वी सिंगापुरे आज के आसते एखे चल्लिस पंचाश बस गेस एन आई एल जी एक प्रतिष्ठान आज है नैशनल इन्स्टीट्यूट अब लोकल गवर्नमेंट तो क्योंकि वही काउन्सिलर के प्रशिक्षण देव है और ये मेयर तरह साथ कलेेक्टिवली क्ज करार कथा तो शिकायत कोता है गार्टी थे क्ले आम्रा उसी शोध आरोन देते हैं ना देख बे मंत्रणा ले पड़ी बोलती हूँ आपने कहा ना मंत्री थाक बन की ना शोध करते हैं तो हमें तो है ना धन्यवाद मानोने मंत्री मामा ताजी सम धन्यवाद और तब डेट तो फरार में धन्यवाद से मौजूद शालाल समाधिया जनों धन्यवाद आपने प्रचार सबा भलो थकु सुस्थापदे थकूँ सबसक्राइब